we'll read uh, Ephesians chapter 4 from uh, verses 1 to 3. Vamos a leer Efesios capítulo 4 versículo 1 al 3. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Amén. So tonight we want to speak under the title. En esta noche queremos hablar bajo el tema The wishes of an imprisoned pastor. Los deseos de un pastor encarcelado. This is a part of the scriptures that comes to our heart. Esta es una parte de la escritura que viene a nuestro corazón. Such a wonderful word of edification. Una palabra de edificación tan maravillosa. And uh, so many deep truths right here. Y tantas verdades profundas aquí mismo. And uh, it marvels me that this word came through a man that was in prison. Y me maravilla que estas verdades vinieron a través de un hombre que estaba encarcelado. Because maybe yes he was in jail. Porque sí de pronto él estaba en la prisión. But his spirit was free. Pero su espíritu estaba libre. So free that God himself used his life. Tan libre que Dios, el Espíritu Santo, usó su vida. To bring us the word of God. Para traernos la palabra de Dios. This is not the words of somebody else. Estas no son las palabras de alguien más. And although the title is The Wishes of an Imprisoned Pastor. Y aunque el título es Los Deseos de un Pastor Encarcelado. We could see beyond that podemos ver más allá de ello because it was not paul who was in prison porque no era pablo el que estaba eh, encarcelado who is preaching this word el que está predicando esta palabra it is god from his holy throne es dios desde su santo trono who is speaking to people que le está hablando a la gente to an in prison past a través de un pastor encarcelado and uh, i would like to highlight some few words here y me gustaría subrayar algunas pocas palabras aquí in verse 1 en el verso 1 i'd like to highlight vocation me gustaría subrayar vocación in verse 2 en el verso 2 loneliness me gustaría hablar de humildad meekness mansedumbre long suffering so, eh, soportar con paciencia and love y amor and in verse 3 y en el versículo 3 i'd like to speak about unity me gustaría hablar de la unidad and peace y la paz when you highlight these few words cuando usted subraya estas pocas palabras then you understand how the body of christ works entonces usted entiende cómo el cuerpo de cristo opera that it is not really what we are accustomed to see que realmente no es lo que estamos acostumbrados a ver there is a group of people hay un grupo de personas but it is much more than a group of people pero es mucho más que un grupo de personas it is the lord jesus christ body es el cuerpo de nuestro señor jesucristo that he gave his own life for the church que él dio su propia vida por la iglesia and he made every one of his children y él hizo a cada uno de sus hijos participants of his very nature participantes de su propia naturaleza that we together para que todos juntos as a body como un cuerpo we can accomplish the mission he commanded us podamos cumplir la misión que él nos ha comisionado so the first let me go in verse 1 por lo tanto déjeme ir al verso 1 i therefore the prisoner of the lord yo pues preso del señor i therefore the prisoner of the lord yo pues preso en el señor Beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocation. Vocación. It is a strong inclination 
to do something specific in life. Es una inclinación fuerte a hacer algo específico en la vida. It is something that calls you from your inside. Es algo que lo llama usted desde adentro. That is what we call vocation. Eso es lo que nosotros llamamos vocación. So many people they receive different vocations in life. Así que muchas personas han recibido diversas vocaciones en la vida. Some people they they really feel a vocation to teach others who need the instruction. Algunas personas realmente sienten la vocación de enseñar a otros que tienen la necesidad de aprender. Some of the people feel the vocation to help the poor. Algunos otros tienen la vocación de ayudar a los pobres. And so you could describe a lot of vocations in this life. Así usted podría describir muchas vocaciones en esta vida. But in this case the Lord says the vocation wherewith you are called. Pero en este versículo dice la vocación con la que fuisteis llamados. Because everyone was called with a different vocation. Porque in cada life. uno fue llamado con una vocación distinta en la vida. But we are called with the vocation that comes from above. Pero fuimos nosotros llamados con la vocación que viene de arriba. It is not because of money. No es por causa de dinero. What we are doing is not because of a position. Lo que estamos haciendo no es por una posición. What we are doing is not because of a salary. Lo que estamos haciendo no es a causa de un salario. It is not because we want to improve our image. No es porque queremos hacer mejorar nuestra imagen. But it is because of there is a strong inclination in our heart. Sino que hay una gran o fuerte inclinación en nuestro corazón. To do what is right in the presence of God. De hacer lo que es correcto en la presencia de Dios. No matter what it costs. No importa lo que cueste. Because sometimes it will be hard. The price will be hard. Porque algunas veces el precio va a ser alto. The Lord Jesus Christ said like this. El Señor Jesucristo dijo así. I didn't bring to I didn't I didn't come to bring peace in the earth. No vine a traer paz a la tierra. But I came to put the mother against the daughter. Sino que vine a poner a la madre contra la hija. And the father against the son. Y el padre contra el hijo. And the, the enemies of the man will be his own relatives. Y los enemigos del hombre serán sus propios familiares. So it is a hard price. Entonces es un alto precio. And uh, since it is so hard and so high. Y como es tan fuerte y tan alto el precio. So, sometimes people could think, why do you continue in that? Alguna gente podría pensar, ¿por qué continúa usted en esto? Why don't you quit? ¿Por qué no abandona eso? You could quit. It is not necessary for you to continue. Usted podría abandonar esto, no es necesario que usted continúe en ello. But the word of God says here. Pero la palabra del Señor dice aquí. I beseech you. Yo les ruego that you work worthy of the vocation wherewith you are called. Que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. This vocation, this inclination, this strong desire in your heart to follow the Lord. Esta vocación, esta inclinación, este llamado o deseo fuerte en su corazón de servir al Señor. It is not because of people. No es a causa de la gente. It is not because you are a religious person. No es porque usted es una persona religiosa. Not because you don't have anything else to do. No es porque no tiene nada más que hacer. But because this calling came from above. Sino porque este llamado vino de arriba. Came from God. Vino de Dios. Came from the Lord Jesus Christ. Vino del Señor Jesucristo. Came from the Holy Spirit. Vino del Espíritu Santo. He, the Lord Jesus Christ. El Señor Jesucristo. He paid the price for my salvation. Pagó el precio por mi salvación. He loved me first. Él me amó primero. Therefore now I want to love him. Por eso yo quiero amarlo. And now I want to please him. Y ahora quiero agradarle a now él. Now I want to do whatever is pleasant in his eyes. Ahora yo quiero hacer lo que sea agradable en sus ojos. It is wonderful. Es maravilloso. Oh glory to oh, God. Oh glory a Dios. Hallelujah. Hallelujah. I hope that you understand. Yo espero que usted esté entendiendo that the, we are not serving God because things are easy. Que no estamos sirviendo a Dios porque las cosas sean fáciles. But because we have received a vocation. Sino porque hemos recibido la vocación. But in this case it's not 
any kind of vocation. Pero en este caso no es cualquier clase de vocación. But in this case is a divine vocation. Sino que en este caso es una vocación divina. This is not an inclination because I am good. Esta no es una inclinación eh, porque yo soy bueno. But it is an inclination because it is God who put it in my heart. Sino que es una inclinación porque Dios la puso en mi corazón. And uh, the ones who believe in the name of Jesus. Y los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. He gave them the power to be made the children of God. Él les dio el poder para ser hechos hijos de Dios. And that is what has happened in ourselves. Y esto es lo que ha sucedido en nosotros. And also the word of the Lord says. Y también la palabra del Señor dice. Behold the ones who are in Jesus. Por lo tanto aquellos que están en Cristo. They are new creatures. Son nuevas criaturas. Old things pass away. Las cosas viejas pasaron. And behold everything has become new. Y aquí todas ellas han sido hechas nuevas. Aleluya. Praise Aleluya. God. So, al Señor. we should live according to that vocation. Deberíamos vivir de acuerdo a esa vocación. Worthy, dignos, worthy of that vocation. Digno de la vocación aquella con la que fuimos llamados. Now, let me go to verse two. Déjeme ir al versículo dos. And highlight the first word. Y subrayar la primera palabra. With all lowliness. Con toda humildad. Lowliness. Humildad. You know there is something that the word of God says. Usted sabe hay algo que la palabra del Señor dice. That God he hates the proud. Que Dios aborrece al orgulloso, al altivo. But he loves the humble person. Pero que él ama a los humildes. Because Loneliness or humility is in the very heart of the Lord Jesus Christ. Porque la humildad está en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. In the heart of the Father. En el corazón del Padre. In the heart of the Holy Spirit. En el corazón del Espíritu Santo. Imagine this. Imagínese esto. That God He gave me the opportunity. Que Dios me da la oportunidad. To share the same things that he did in his own sovereignty. De compartir las mismas cosas que él hizo en su soberanía. And he put me and you. Y él me pone a mí y a usted. To speak about the wonders of heaven. A hablar de las maravillas del cielo. And even the Lord Jesus Christ granted us. Y aún el Señor Jesucristo nos ha dado. The same power that he exercised. El mismo poder que él ejercitó. He said like this. Él dice así. He said, "Go and preach the gospel to every creature." Y de predicar el evangelio a toda criatura. The ones who believe and are baptized. Los que creen y sean bautizados. They shall be saved. Serán salvos. And these signs shall follow them that believe. Y estas señales seguirán a los que creen. In my name, says the Lord. En mi nombre, dice el Señor. They shall cast out demons. Echarán fuera demonios. What? ¿Qué? They shall cast out demons. Echarán fuera demonios. And they shall speak with new tongues. Y hablarán nuevas lenguas. Oh, glory. Oh, gloria. This is a blessing. This is something that really makes me humble in the presence of God. Esto es una bendición. Esto es algo que realmente me hace humillar en la presencia del Señor. Because it goes on and says, porque sigue y dice, they shall take serpents in their hands. En sus manos tomarán serpientes. And if they drink any deadly thing, they will not hurt them. Y si tomaran alguna cosa mortífera, no les hará daño. And they shall lay hands on the sick. Pondrán sus manos sobre los enfermos. And the sick shall recover. Y los enfermos sanarán. You know that we can come and preach the message of the kingdom of God. Se sabe podemos venir y predicar el mensaje del reino de Dios. And to tell people that there is life in Jesus. Y decirle a la gente que hay vida en Jesús. That they may receive salvation. Que ellos pueden recibir salvación. That means God Himself humbled to put in our hearts things that belong just to Him. Lo que quiere decir es que Dios se humilló él mismo 
para poner en nuestras manos cosas que solamente le pertenecían a Dios. And sometimes we don't realize that. Y algunas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. And because we don't realize that. Y porque no nos damos cuenta de eso. We don't deal with it in the proper way. Por esas razones que no lidiamos con ello de la forma correcta. That is why here it says that you walk worthy of the vocation where with you are called with all lowliness. Por eso es que aquí dice que eh, camine como es digno de la vocación con que fue llamada con toda humildad. Because in spite that we are enjoying these great blessings. Que a pesar de que disfrutamos de todas estas maravillosas bendiciones. In spite that the Lord has given us power upon the devil. Porque a pesar de que el Señor nos ha dado poder sobre el diablo. Over demons. Sobre demonios. Over any power of darkness. Sobre cualquier poder de las tinieblas. The Lord says. El Señor dice. The, the, the ones who believe in him. They shall tread upon serpents and scorpions. Dice que los que creen en él, dice que van a pisar, van a hollar sobre serpientes y escorpiones. And nothing shall by any means hurt them. Y nada de ninguna manera les hará daño. That is something really great. Esto es algo muy grande. I say it's something really great. Digo que es algo muy grande. And when you go to the book of Ephesians, cuando usted va al libro de los Efesios, and you find the Lord saying this. Y usted encuentra al Señor diciendo esto. That the same power that God the Father exercised. Que el mismo poder que, pa, que el Padre ejercitó. When he resurrected the Lord Jesus Christ from the dead. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. He the same power that is now working. Es el mismo poder que ahora está obrando. In us who believe in him. Trabajando en nosotros los que creemos en él. In the church. En la iglesia. That is too big for us. Esto es demasiado grande para I mean nosotros. too high for us. Quiero decir demasiado alto para nosotros. No the people can exercise this power. No other people can Ni, exercise this ninguna power. Ninguna otra gente puede ejercitar este poder. People outside there. La gente allá afuera. Politicians. Los políticos. Or people who get a lot of knowledge. O gente que tiene mucho conocimiento. Or people who get a lot of money. O gente que tiene mucho dinero. They may have some kind of human power. Ellos pueden tener alguna clase de poder humano. But they don't understand this. Pero ellos no entienden esto. They cannot exercise this. Ellos no pueden ejercitar esto. Because it's too high for us. Porque es muy alto para nosotros. It's too big for us. Es muy grande para Yeah, and I hope that every one of us can understand it. Yo espero que cada uno de nosotros pueda entenderlo. And not only can understand it. Y no solo entenderlo. But that we can exercise it. Sino que podamos ejercitarlo. But at the same time. Pero al mismo tiempo. The Lord says with all lowliness. El Señor dice también con toda humildad. With all lowliness. Con toda humildad. It means in every area. Quiere decir en toda área. Because there are sometimes areas of our lives. Porque hay siempre áreas en nuestras vidas a veces. That are so blessed. Que están tan bendecidas. Some of us have received gifts to sing songs unto the Lord. Algunos de nosotros hemos recibido dones para cantar al Señor. And the Lord has given us such a blessing while singing. Y el Señor nos ha dado tal bendición mientras cantamos. Some of the ones have received a special blessing to witness about the Lord Jesus Christ person to person. Algunos de nosotros hemos recibido tal bendición para testificar del Señor Jesucristo persona a persona. All of the church must preach person to person. Toda la iglesia debe predicar persona a persona. But some people have received a special blessing. In Pero that. algunas personas han recibido una bendición especial. Some of the people have received special faith. Alguna gente ha recibido una fe especial. That when they say something, que cuando ellos dicen algo, you see results right there. Usted ve resultados ahí mismo. So this is really great. Entonces esto es maravilloso. But at the same time, pero al mismo tiempo, we must realize that we must be careful. Debemos entender que tenemos que ser cuidadosos. Because sometimes we could think that these things belong to me. Porque en algunas oportunidades podríamos pensar que estas cosas nos pertenecen. But none of these gifts belong to me. Pero ninguno de estos dones me pertenece. These gifts are the gifts of God. Estos son dones de Dios. Given by the Holy Spirit. Dados por el Espíritu Santo. Maybe to you. De pronto a usted. To me. A mí. But uh, or do you exercise them? Aunque usted los ejercite, 
don't believe that you are the owner of this no crea que usted es el dueño de estas cosas. I cannot assume that it is my gift. No puedo asumir que este es mi don. Because the word of God says Porque la palabra del Señor dice that it is the Holy Spirit que es el Espíritu Santo who divide those gifts to everyone according as he wishes. Que reparte aquellos dones a cada uno como él quiere. And if you are not called to exercise a specific gift. Y si usted no ha sido llamado a ejercitar determinado don, you will not do it. Usted no lo va a hacer. And we have the example in the Bible. Y tenemos el ejemplo en la Biblia. John the Baptist. Juan el Bautista. The word of God says he never did a single miracle. La palabra de Dios dice que él no ejecutó ningún milagro. But he was a man of God. Pero él era un hombre de Dios. So whatever it is, Así que cualquiera que sea, God can just give you something extraordinary. Dios podría simplemente darle algo a usted extraordinario. Not only in the spiritual areas, no solo en áreas espirituales, but also in human areas, sino también en áreas humanas. I have seen people in the church. He visto gente en la iglesia. I'm not only in this local church, y no solo en esta iglesia local, but I see in the church, sino que digo en la iglesia, in the church around the world, en la iglesia alrededor del mundo, people who came to the Lord, gente que llegó al Señor, with nothing in their hands. Sin nada en sus manos. I'm speaking about human areas. Estoy hablando de áreas humanas. And suddenly God gave them a special wisdom. Y de repente Dios le da una sabiduría especial. A special blessing to do business. Y una sabiduría o bendición especial para realizar negocios. And they started a small business. Y comenzaron un negocio pequeño. And they started Um, being faithful to the Lord in any area. Y comenzaron a ser fieles al Señor en cualquier área. And now you see they enjoy a special blessing that people get amazed. Y ahora usted ve que ellos tienen una bendición especial que la gente se maravilla. But all this comes from the hand of God. Pero todo esto viene de la mano de Dios. That is why it says here. Por eso es que dice aquí that we must walk according to the vocation wherewith we are called. Dice que debemos caminar, andar conforme a la vocación, dignos de la vocación con que fuimos llamados. In all lowliness. Con toda humildad. In all lowliness. Con toda humildad. Never forget that the things that we enjoy Nunca se olvide que las cosas que disfrutamos These things come from the hand of God. Estas cosas vienen de la mano de Dios. Or sometimes the Lord also gives us in the spiritual realm. O en algunas oportunidades también el Señor nos da en el área espiritual, in church, en la iglesia, special connection with people who are seen as big people of God. Nos da conexiones con personas que son vistas como grandes en el reino de Dios. And although we cannot explain, y aunque a veces no podemos explicar, we are close to these people. Estamos cercanos a estas personas. And uh, like if there is a special connection between that person and I. Y es como que hay una conexión especial entre esa persona y yo. Never forget that it is God. Nunca se olvide que es Dios. Loneliness. La humildad. Because we could be tempted to feel proud porque podríamos estar tentados a estar orgullosos because i am the man with the connection with such and such a person porque yo soy el hombre con la conexión con esta y esta otra persona and sometimes we see those connections as a source of power y a veces vemos esas conexiones como una fuente de poder i'm speaking about human power y estoy hablando de poder humano so, so much that we could think that we can just handle people according to our wishes tanto así que podríamos pensar que podemos manejar a las personas de acuerdo a nuestros deseos. But what God does for us, Pero lo que Dios hace por nosotros. He does it because he has a purpose for me to accomplish. Él lo work. hace porque él tiene un propósito para que yo cumpla. So one of the important things here. Así que una de las cosas importantes aquí. Is that we do it with all lowliness. Es que lo hagamos con toda humildad. And now it says also and meekness. Y aquí también dice y mansedumbre. Lowliness before God. 
humildad delante de Dios. Meekness is something likely but towards men. Y la mansedumbre es algo muy parecido pero con respecto a los hombres. Because we must be humble before God. Que debemos ser humildes para con Dios. But we should be meek before people. Pero deberíamos ser mansos para con las personas. Don't deal with people in a hard way. No trate con las personas en una forma ruda. It is not just for you. No es solo para usted. It is for me. Es para mí. It is for anybody who loves the word of God. Es para cualquiera que ama la palabra del it, Señor. It is the wish of God. Es el deseo de Dios. Because God is not interested in anybody hurting somebody else. Porque Dios no está interesado en alguien que está lastimando a los demás. He is not interested in hurting me. Él no está interesado en lastimarme a mí. So he doesn't want either me hurting anybody else. Así que él tampoco quiere que yo esté lastimando a los demás. And not taking advantage of my position. Ni tampoco tomando ventaja de mi posición. Or taking advantage of the gifts that are manifested in me. O tomar ventaja de los dones que están siendo manifestados en mí. Or maybe taking advantage of my financial position. O tomando ventaja de mi posición financiera. Or of my intellectual position. O de mi posición intelectual. Or because of the position I stand uh, concerning the, the, the company or something like that. O en la posición en la que yo me encuentro en la compañía o en la empresa. Or because of the skills that are manifested in me. O por las habilidades que son manifestadas en mí. So when we walk according to the vocation. Entonces cuando andamos conforme a la vocación. That we are called. Con la que fuimos llamados. We remember that our relationship with people must be correct. Entonces recordamos que nuestra relación con las personas debe ser correcta. Remember that this appears in the scriptures a lot of times. Recuerde que esto aparece en las escrituras muchísimas veces. And you know why it is there a lot of times? ¿Y usted sabe por qué esto está allí muchas veces? Because we need to remember this a lot of times. Porque tenemos que recordar esto muchas veces. The tendency of us human beings. La tendencia de nosotros como seres humanos. Because we are emotional. Porque somos emocionales. Emotional beings. Seres emocionales. We have the tendency to feel puffed up. Tenemos la tendencia a, a que se nos suban los humos. Uh, the tendency to boast about something. La tendencia a jactarnos de las cosas. But the Lord says, come on, you walk according worthy of the vocation where with you are called. Pero el Señor nos dice, vamos, anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Humble before me. Humildes delante de mí. And also meek towards people. Mansos delante de las personas. Remember that the same way I have blessed you. Recuerde que de la misma manera que te he bendecido. I want to bless somebody else. Yo quiero también bendecir a alguien más. And I could have given your position to somebody else. Yo pude haber dado tu posición a otra persona. But I decided to give it to you. Pero yo he decidido dártela a ti. Because I want you to enjoy it. Porque yo quiero que tú la puedas disfrutar. It is my pleasure. Es mi placer. That you accomplish a role in my calling towards you. Que tú puedas cumplir un rol en mi llamado para contigo. But remember. Pero recuerda. I could have given this to somebody else. Yo podría haberle dado esto a alguna otra persona. And the Lord says, I can still take it from you. Y el Señor dice, todavía lo puedo tomar de ti. And I can put it in somebody else. Y lo puedo tomar y poner en otra persona. And I could take the ones who are down there. Y puedo tomar a los que están allá abajo. And just put their feet upon a rock. Y poner los pies de ellos sobre una roca. And lift their heads. Y levantar sus cabezas. So above somebody else around themselves. Así que sobre alguien más o alrededor de ellos. And uh, that way I could show you that I am God. Y en esa forma mostrarte que yo soy Dios. Moreover, my brother, my sister. Aún más, mi hermano y mi hermana. Remember that life is like that. Recuerde que la vida es así. Life is like like the earth is rotating or spinning la vida es así como la tierra que está dando está rotando it's spinning está rotando 
Maybe today you are in the daylight. De pronto hoy usted está en la luz del día. And in a few hours you could be in the darkness of the night. Y en unas horas podría estar en la oscuridad de la noche. And so is life with us. Y así es la vida con nosotros. Someday you could be up in a high position. Algún día usted podría estar arriba en una posición alta. But life may continue rotating. Pero la vida podría seguir rotando. And tomorrow you could be in a low position. Y mañana usted podría estar en una posición baja. And somebody that you saw in a low position. Y alguien que usted vio en una posición baja could be up there in high position. Podría estar allá arriba en una posición alta. And what is going to happen to us? ¿Y qué va a sucedernos a nosotros? When we come before those persons. Cuando venimos delante de esas personas. People who were in a low position. Las personas que estaban en una posición baja. And I was in a high position. Cuando yo estaba en una alta. And I didn't deal with them properly. Y yo no lidié o traté con ellos de forma correcta. I didn't deal with them with meekness. No, tra no traté con ellos conforme a la mansedumbre. Remember what the word of God says. Recuerdo lo que la palabra del Señor dice. Whatever a man sows, todo lo que el hombre siembra, he shall reap in life. Eso también cosecha en la vida. Alleluia, praise Alleluia. God. I hope that you are enjoying this blessing. Espero que usted está disfrutando esta bendición. And then the word of God says something else. Luego la palabra del Señor dice algo más. It says with long suffering. Dice soportándoos con paciencia. Long suffering. Soportándoos con paciencia. Patience, long suffering is translated here as patience. Aquí esto es traducido del inglés long suffering como paciencia. We need patience. Necesitamos paciencia. Patience to deal with people. Paciencia para tratar con las personas. Especially if we want to be lowly before God. Especialmente si queremos ser humildes para con Dios and meek with people. y mansos con las personas. Because people, they are people. Porque las personas pues, son personas. Same like you. Igual a usted. Same like me. Igual a mí. Sometimes it is hard to deal with people. A veces es difícil tratar con las personas. Because it is hard to deal with me also. Porque es difícil también tratar conmigo. Because not every day is the same. Porque no todos los días es igual. Circumstances always change. Las circunstancias a veces cambian. And we have the tendency to behave according to the circumstances. Y tenemos la tendencia a veces a comportarnos de acuerdo a las circunstancias. And so that is why it is hard to deal with people. Y por eso es que es difícil tratar con las personas. And therefore the Lord says here, you must do it in meekness. Por eso es que el Señor dice acá, usted debe hacerlo en mansedumbre. With patience. Con paciencia. Because this is a virtue. This is a real virtue. Porque esto es una virtud. Esto es una verdadera virtud. Look, patience in Spanish. Mire, paciencia en español. In English you say long suffering. En inglés usted dice sufrimiento largo. Dos palabras. Yes. It's a sí. composed word. Es una palabra que se compone long suffering. Long, long que es largo. Long, long, largo. Suffering, suffering que es sufrimiento. It means to suffer for long. Lo que quiere decir sufrir por largo tiempo. Patience is translated. Paciencia se traduce as long. Suffering. Como sufrimiento largo. In other words, en otras palabras, suffer for long. Soportar por largo tiempo. So, to deal with people and en, to do it properly. Entonces, tratar con las personas y hacerlo correctamente. To do it with meekness. Hacerlo con mansedumbre. It takes long suffering. Esto toma largo sufrimiento o soportar por largo tiempo. Patience means that. La paciencia significa esto. Because 
There was a time when the disciples heard the Lord Jesus speaking about that. Hubo un momento en que los discípulos escucharon al Señor Jesucristo hablar de ello. And one of them asked the Lord. Y uno de ellos le preguntó al Señor. Lord, Señor, how many times should I forgive my brother that sins against me? Señor, cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Maybe seven. De pronto siete. And the Lord Jesus said, "Forget about numbers." Y el Señor Jesucristo dijo, "Olvide los números." Forget about seven times. Olvide las siete veces. I tell you seventy times seven. Él dijo, le digo setenta veces siete. In other words, en otras palabras, forget about numbers. Olvídese de las cuentas. Your brother needs you to forgive him every time that he commits or makes a mistake. Eh, su hermano necesita que usted lo perdone cada vez que usted comete o cada vez que él comete un error because you also need the same porque usted también necesita lo mismo not only from people no solo de las personas but from god sino de dios i wonder when i read that some day cuando yo leí esto algún día i was studying it and i was shedding time spending time in the presence of god yo estaba teniendo un tiempo en la presencia de dios i started wondering y yo comencé a preguntarme Lord, how many times have you had to forgive me since I am your child? Señor, ¿cuántas veces has tenido que perdonarme o me has perdonado desde que yo era un niño? Since I am your child. Como yo soy tu hijo, ¿cuántas veces me has perdonado? How many times? ¿Cuántas veces? In my case, I am walking in the ways of the Lord. En mi caso, estoy caminando en los caminos del Señor. For a little more than 50 years. Por algo más de 50 años. Lord, how many times have you forgiven me? Señor, ¿cuántas veces me has perdonado? And from what type of mistakes have you forgiven me? ¿Y de qué clase de errores, equivocaciones me has perdonado? Any deep sin? ¿Algún pecado grave light sin o algún pecado medio because we say and, and it gets confusion y porque a veces decimos así y, y llegamos a cierta confusión when we say deep sin we imagine just fornication or adultery porque cuando hablamos de pecado grave pensamos simplemente en fornicación adulterio and i tell you that yes it is deep sin y yo le digo sí es un pecado grave fornication adultery la fornicación sexual. adulterio o cualquier clase de pecado sexual this is deep sin eso es pecado profundo grave but uh, what about hatred pero qué con uh, el odio when i hate somebody that i say is my brother cuando yo odio a alguien que yo digo que es mi hermano What about hating a person that I promised before God at the altar to love the rest of my days? O cuando odio a la persona que yo prometí ante el altar que estaría conmigo hasta el resto de mis días. Is that deep sin? Es eso un pecado grave? You yourself decide. Usted decide. The word of God says when I hate my brother. Pero la palabra del Señor dice que cuando yo odio a mi hermano, I am a killer. Soy un homicida. And what about mishandling money? ¿Y qué de la mala administración del dinero o malversación de dinero? What about when I took some money from somebody and never paid it back? ¿O qué de cuando yo tomo prestado un dinero de alguna persona y nunca lo pagué? Is it light? ¿Es esto un pecado light, como diríamos? I don't know, but I also say, Lord, how many times have you forgiven me? Y yo digo, Señor, ¿cuántas veces me has perdonado a mí? Then the Lord says here, With long suffering, with patience. Pero aquí dice con paciencia o soportando con paciencia. It is long. Es largo. 
For as long as you live, for as long as you live, por todo el tiempo que usted viva, you will have to be patient with people. Usted va a tener que ser paciente con la gente. Because as long as I live, porque a lo largo de lo que yo viva, you will have to be patient with me. Usted va a tener que ser paciente conmigo. And as long as we all live, y a lo largo de lo que usted y todos nosotros vivamos the Lord has been patient with us. el Señor ha sido paciente con nosotros That is why it says here, with long suffering. por eso es que dice aquí soportándoos con paciencia it says, forbearing one another in love. dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor I say, yo digo In love. En amor. Sometimes we say, yes, I love you. Algunas veces decimos, sí, yo te amo. It is easy. Es fácil. To speak is easy. Hablarlo es fácil. To live it is something different. Pero vivirlo es algo más difícil. To... Forbear my brother in love. Soportar a mi hermano en amor. Because I can't forbear somebody because there is no other choice. Porque yo puedo soportar a alguien porque no hay ninguna otra opción. If somebody is in jail in the same prison with somebody else. Si alguien está en una prisión en la misma prisión con otra persona en la misma celda. No choice. No hay opción. You have to forbear that person. Se le toca soportar esa persona. Even if that person is bothering you and hurting you. Aunque esa persona le esté molestando, lastimando. And maybe you can wish oh, not to be right there with the person. Y usted podría estar deseando no estar allí con esa persona. And there is no other choice. Pero no hay otra opción. You have to forbear that person. Se tiene que soportar esa persona. Sometimes same thing happened to you at work. At Algunas work. veces también a usted la misma cosa le sucede en su trabajo Because your job is the job that you always wished. porque el trabajo que usted tiene es el que usted siempre anheló This is the dream that became real. es el sueño que se volvió una realidad pero allí hay una persona que le está molestando a usted y lastimando And he is misunderstanding you anytime. y él le está malinterpretando cada vez But because of your salary, pero a causa de su salario you don't quit that job. usted no abandona ni renuncia a ese trabajo so you are obligated to forbear that person. entonces usted es obligado a soportar a esa persona But here the Lord says something different. pero aquí el Señor dice algo diferente él dice forbear cuando un otro In love. Aquí dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Not because of your salary. No por un salario. Not because you have to. No porque usted le toca. Not because you are imprisoned with the same person. No porque usted esté encarcelado con la misma persona con esa persona. But because of love. Sino a causa del amor. Because you love that person. Porque usted ama a esa persona. In spite of his mistakes. A pesar de sus errores. And in spite of his misunderstanding. Y a pesar de sus malinterpretaciones. In spite that he is never wanting to help you. A pesar de que nunca quiere ayudarle a usted. As some people say, he wants me to be miserable all the time. Como algunas personas dicen, esta persona siempre quiere que yo sea mal, malentendida siempre. And miserable. Y miserable. And they want to squeeze me up. Y quieren eh, oprimirme, exprimirme. But the Lord says. Pero el Señor dice. Forbearing one another in love. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Because love is what makes the difference. Porque el amor es lo que hace la diferencia. You know why the Lord says this? ¿Usted sabe por qué el Señor dice esto? Because it is the same he does for you and I. Porque es lo mismo que Él hace por usted y por mí. It is the same he is always doing for me. Es lo mismo que Él siempre está haciendo por mí. For long por largo tiempo. He's been forbearing me in love. 
Por largo tiempo él ha estado soportándome a mí en amor. Sometimes I have done exactly the opposite to his will. Algunas veces estoy haciendo o he hecho lo que es exactamente opuesto a su voluntad. But he still loves me. Pero él aún me ama. I can see it reflected in the gospel. Lo puedo ver reflejado en el evangelio. The Lord Jesus Christ said, El Señor Jesucristo dijo, Love your enemies. Amen a sus enemigos. That you may be the children of your Father which is in heaven. Para que ustedes puedan ser los hijos de su Padre que está en el cielo. Because he sends rain upon the evil and the good people. Porque él envía su lluvia sobre buenos y sobre malos. He makes sun to shine for evil and good people. Él hace que su sol salga sobre buenos y sobre malos. He never cuts your oxygen. Él nunca le corta el oxígeno. He's still loving you. Él todavía le está amando. And even in our case as believers, y aún en nuestro caso como creyentes People who are walking for God. la gente que está caminando para el Señor It doesn't mean that we are doing everything right. lo que están caminando con el Señor no quiere decir que todo lo están haciendo correctamente you go to the word of God. usted va a la palabra del Señor you will find David. y usted va a encontrar a David He walked with God. él estaba caminando con el Señor But there were some points in his life. pero hubo algunos puntos en su vida y el Señor dice no, 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 no es mi voluntad Señor dijo no 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 esa no es mi voluntad. However, God still loved him. Y aún así el Señor todavía le amaba. He rebuked him. Le reprendió. He disciplined him. Lo disciplinó. But he didn't kill him. Pero no lo mató. He continued blessing him. Continuó bendiciéndolo. Look Noah. Mire a Noé. He was the man that survived that great uh, uh, flood, universal flood. Este fue el hombre que soportó es, o que pasó por este diluvio universal. After that, you read in the scriptures. Pero después de esto, usted lee en las escrituras. This man was drunk one day. Este hombre estaba borracho un día. And that brought curse in his family. Y esto trajo una maldición en su familia. You could continue. Usted podría continuar. And you will find in the scriptures. Y usted va a encontrar en las escrituras. That we human beings are like that. Que los seres humanos somos así. Even though the ones who are walking with the Lord. Incluso los que están caminando con el Señor. That is why the Lord says here. Es por eso que el Señor dice aquí. For bearing one another in love. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. It is the wishes of a pastor in prison. Es el deseo de un pastor en cárcel. And let me go to verse 3 and just finish. Y déjeme ir al versículo 3 para terminar. It says, endeavoring to keep the unity of the spirit. Dice, solicitos en guardar la unidad del espíritu. In the bond of peace. En el vínculo de la paz. So I want to highlight unity. Así que me gustaría aquí subrayar la unidad. Unity is when we are no more Two or three, but one. La unidad es cuando no somos ya más dos ni tres, sino uno. That is the way the Lord sees us. Esa es la forma como el Señor nos ve. We are not many people for Him. Nosotros no somos muchas personas para él. In spite that we are many, aunque somos muchos, He sees us one. Él nos ve como uno. The Lord Jesus Christ prayed like that. El Señor Jesucristo oró así. John chapter 17. San Juan capítulo 17. Father, Padre, that they may be one as you and I que are one. Ellos sean uno como tú y yo somos uno. That is why I have given them your, your glory. Por eso es que les he dado a ellos tu gloria. That they may be one. Ellos sean uno. As you and I are one. Como tú y yo somos uno. So you see, the, the unity doesn't mean that we agree, but unity means that we consider one. La unidad realmente no significa que en todo nos pongamos de acuerdo, sino que somos uno. And when we are one, y cuando somos uno, we don't hurt each other. no nos lastimamos los unos a los otros. Usted no agarra un martillo y empieza a golpear su propia mano. Because this is you. Porque es usted. Your hand is you. Su mano es usted. That means unity. 
Eso quiere decir unidad. You are walking down the street. Usted está caminando, bajando por una calle. And something, the wind blows. Y el viento sopla. And suddenly, this little uh, sand or, or dust try to enter into your eye. Y esta poquito de arena o tierra cae en sus ojos. And immediately, you start blinking. Y inmediatamente usted comienza a parpadear. He says, this is the way that you defend your eyes. Y es la forma como usted defiende a sus ojos. Everything in yourself is like that. Todo en usted es como esto. Many members. Muchos miembros. But one body. Pero un cuerpo. Unity means I don't hurt myself. La unidad significa yo no me lastimo a mí mismo. But I defend myself. Sino que yo me defiendo a mí mismo. And that is exactly what the Lord says here. Y esto es exactamente lo que el Señor dice aquí. When he says Cuando to, él dice, to keep the unity mantener o guardar la unidad means that I don't want to hurt the rest of my body. Significa que no quiero lastimar al resto del cuerpo. But I want to defend the rest of my body. Sino que quiero defender el resto del cuerpo. When somebody is not doing good cuando alguien no está haciendo bien the word of God says la palabra de Dios dice you who are spiritual Ustedes que son espirituales. Restore him with the spirit of meekness. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Considering yourself. Considerándote a ti mismo. Because you also could be tempted. Porque también podría ser tentado. So that is unity. Eso es unidad. To help him. Ayudarle. I don't say to agree with sin. Yo no digo estar de acuerdo con el pecado. I don't say to agree with wickedness. No digo estar de acuerdo con la maldad. But at the same time, pero al mismo tiempo, help him. Ayúdelo. Considering yourself. Considerándose a usted mismo. Do it with meekness. Hágalo con mansedumbre. Don't hurt him. No lo lastime. Don't cast him out. No lo eche fuera. But bring him in. Sino tráigalo adentro. And make him a good favor. Y hágale un buen favor. Pray for him. Ore por él. Lay hands on him. Impóngale manos. Tell the Lord, bless him, O God. Dígale al Señor, bendícelo, Señor. Deliver him from this problem. Señor, del, eh, li, libertalo de este problema. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. The word of God says. La palabra del Señor dice. Considering yourself. Considerándote a ti mismo. Because you also could be tempted. Porque tú también podrías ser tentado. In other words, we also could fall in the same situation. En otras palabras, nosotros podríamos caer en la misma situación. And now let me go to the last word. Y ahora déjeme ir a la última palabra. It says in the bond of peace. Dice en el vínculo de la paz. Peace. La paz. You know how good peace is. Usted sabe cuán buena es la paz. Somebody trying to define peace. Alguien trató de definir la paz. And someone said, "Well, for me, peace is no problems." Alguien dijo, "Bueno, para mí la paz es no tener problemas." Uh, for me, peace is no fear. Para mí la paz es no temer. No fear, not to fear. Para mí la paz es no temer. But somebody else defined peace in a way that I agree much more. Pero alguien definió la paz en una forma que yo estoy un poco más de acuerdo. This person said, for me peace is the ability to be quiet in the midst of the storm. Esta persona dijo, para mí la paz es tener la habilidad de estar tranquilo en medio de la tormenta. It doesn't mean no storm. No quiere decir que no hay tormenta. But the ability to be quiet in the midst of the storm. Sino la habilidad de estar tranquilo en medio de la tormenta. And you know how stormy it is to deal with each other. Y usted sabe qué tan tormentoso puede ser tratar los unos con los otros. But it's the ability to be quiet in the midst of the storm. Pero es la habilidad de estar tranquilo en medio de la tormenta. I hope that you and I can keep this word. Yo espero que usted y yo podamos 
guardar, mantener esta palabra and live by this word. y vivir por esta palabra. So now I want to give thanks unto the Lord. Ahora quiero darle gracias al Señor. And I want you to pray together with y me. Quiero que usted ore juntamente conmigo. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I thank you for your word. Te agradezco por tu palabra. Your word is so great. Tu palabra es tan maravillosa. It's so good. Es tan bueno. So wonderful. Tan maravilloso. As I come before your presence. Ahora que vengo a tu presencia. I want to ask you, Father. Quiero pedirte Padre. Bless us that we may live according to these instructions. Bendícenos para que podamos vivir de acuerdo a estas instrucciones. Because these instructions are good for me. Porque estas instrucciones son buenas para mí. And these instructions are good for everyone. Y estas instrucciones son buenas para todos. How many times we have failed? Cuántas veces hemos fallado? Because we don't understand. Porque no entendemos. And sometimes, y algunas veces, after understanding, después de entender, we forget. Olvidamos. And forgive us, O oh Lord. Oh, Señor, perdónanos. Because we are emotional beings. Porque somos seres emocionales. Because we are giving you troubles every time. Porque estamos dándote problemas cada tiempo. But I know that you love us. Pero sabemos, Señor, que nos amas. And I want to ask you bless your people anyway. Quiero pedirte, Señor, bendice a tu pueblo de todas formas. And make us your children right through. Y haznos tus hijos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And now, Lord, I ask you for the ones who want to ask you forgiveness. Y ahora, Señor, quiero pedirte por los que quieren pedirte perdón. The ones who want to give their lives over to you. Los que quieren dar su vida a ti. The ones who want to accept Jesus Christ. Los que quieren aceptar a Jesucristo. As their own personal Savior. Como su Señor y Salvador personal. Make them new creatures. Hazles nuevas criaturas. Transform them, Lord. Transformale, Señor. Make them Oh God, your children. Hazle, Señor, tus hijos. And write their names in the book of life. Y escribe sus nombres en el libro de la vida. In the holy presence, oh Lord. En tu presencia santa. And Señor. when they finish their course. Y cuando ellos terminen su curso. They may be before you. Estén delante de ti. Together with all the redeemed. Juntamente con todos los redimidos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Amen.